Só um instante. Bom, então, boa noite a todos e todas. É, estamos iniciando agora a nossa terceira noite da Semana Acadêmica 2021 da Unopar Petrolina. Né, hoje nós vamos estar com a advogada Maria Carvalho, criminalista. Né, então, queremos cumprimentar todos os alunos da Unopar, todos os alunos de outras instituições, de diversos cursos diferentes. Nós temos, eu me surpreendi com a quantidade de, de alunos de educação física, né, que é uma coisa que não tem muito necessariamente a ver, embora a educação física seja para todos, é, a gente percebe que não, são públicos um pouco distintos, né? mas nós temos alunos do curso de Educação Física, nós temos alunos do Maranhão, nós temos diversos alunos de diversas instituições distintas fazendo-se presente nesse evento. Então, os que forem chegando, sejam muito bem-vindos, eu estou aceitando aqui, todo mundo está chegando, quem está chegando pelo Instagram, né, sejam bem acolhidos. E, de, de cara, a gente já passa a palavra para a Maria, né, Maria Carvalho, que mora em Recife, é advogada, mas ela vai se apresentar melhor, trazendo mais propriedade, e ela vai trazer um pouco da vivência da mulher enquanto criminalista, né? Porque muitas vezes se, se presume o, o criminalista como um homem, né? Se tem essa visão, às vezes, ainda bem defasada, mas então também do criminalista como alguém que precisa entrar mais na perspectiva do, do, do embate de forma mais agressiva e às vezes até grosseira, que não significa que seja o melhor argumento. Né? e para a mulher às vezes isso não é tão... Então Maria vai desmistificar um pouco a parte da sua vivência enquanto criminalista, certo? Então, é... Maria, passo para ter a palavra e seja bem-vinda novamente. Obrigada, Anderson. Primeiro, boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. É... Fico também até feliz em saber que tem alunos de outras, de outras áreas aqui interessados pelo assunto, tanto pelo meu tema, como o tema de doutor Andrei. É, agradeço o convite ao professor Anderson por mais uma vez estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, mesmo que virtual, estar aqui em Petrolina, perto de vocês. Uma das vantagens dessa pandemia é essa questão geográfica de estar perto, mesmo estando distante. Né? E também esse acesso, que na época que eu estudava, Anderson, quando eu fiz faculdade... Não tinha, não tinha eventos como esse, não tinha... Aqui a gente vai falar de uma forma prática, mas eventos com conteúdo jurídico de forma gratuita, com profissionais que são conhecidos nacionalmente, na minha época não tinha, e a pandemia trouxe, né? E de forma gratuita, porque quando tinha, era sempre pago, né? Eu lembro, era 100, 120 reais, e eu tenho que estar juntando dinheiro para poder estar participando desses eventos, que era uma vez ou outra. Hoje nós temos uma gama de opções para a gente se qualificar, escolher melhor nossa profissão, ter um acesso mais amplo de, ao direito, de uma forma geral. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço vocês por estarem aqui conosco. Eu sou Maria Carvalho, sou advogada criminalista, sou mestranda em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal de Rio Grande, Sou também membro consultora da Comissão de Defesa da República e Democracia do Conselho Federal da OAB. Sou membro aqui da Comissão de Direito Penal da OAB de Pernambuco, da Comissão da Criança e do Adolescente, da Comissão de Direito dos Refugiados e também membro julgadora do TED, né, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OABPE. Sem esquecer né, que eu também sou líder do Comitê Jurídico Núcleo Recife, do grupo Mulheres do Brasil. Então, vamos lá. Anderson me chamou para que eu falasse um pouco sobre a advocacia criminal, né, pela ótica, pela vivência da mulher. E eu não poderia iniciar esse tema com vocês sem falar de Mirtz Campos, que é, foi uma advogada, né, que na época né, o machismo ele sempre existiu, e também a gente não, não tem como falar em advocacia, sobretudo criminal, sem falar do machismo. E doutora Mirtes Campos, depois ela se tornou uma grande advogada criminal, então tanto para nós mulheres quanto para os advogados, os homens, é, eu acho que é, Mirtes é uma referência. E, então, a gente falando da nossa, do nosso dia a dia, né? O direito penal, 
né, para vocês que estão, né, atu estão estudando, estão vendo o direito, ele é muito lindo né, na faculdade, ele é muito lindo, as pessoas até falam, me apaixonei pelo direito né, na faculdade, mas quando eu me formei, eu casei com o direito civil, aliás, me apaixonei pelo direito penal, mas quando eu me casei, mas quando eu me formei, eu me casei com o direito civil, o direito do trabalho. Mas, realmente, é, o direito penal, na prática, ele é, ele é bem complicado. Por quê eu estou dizendo isso? Porque o direito penal, ele é a escória, ele é a escória do direito, né? A gente está ali trabalhando com a parte pior do direito, com as mazelas do direito. Então, essa atuação, ela é difícil para todos, tanto para os homens, né, quanto para mulheres, para jovens advogados, então é difícil para todos. E aí imagina vocês como é difícil para a mulher. E de fato, é, é, uma, é muito delicado é, quando fala a advogada, ela é advogada, ela é advogada criminal, ela atua na área criminal. Ah, mas ela fala tão manso. Ela, ela não tem jeito, não, não parece ser advogada criminal, ela devia atuar em família. Então, esses são comentários que a gente escuta diariamente, né? Mas eu sempre tive, desde a época da faculdade, eu sempre tive comigo que eu queria fazer, que eu queria seguir a área penal. Tanto que na época da, da, da faculdade, eu ainda indecisa, eu não sabia se eu queria advogar ou se eu queria é, fazer concurso, eu estudei sempre para concurso, para fazer prova para delegado. Não cheguei a fazer essa prova, graças a Deus, porque eu sou muito satisfeita com a profissão que eu escolhi, que é advogar, é atuar em defesa da liberdade, né? em defesa do direito justo. Eu sou 100% legalista. Eu sou tudo que é, está de acordo com a lei, eu uso como argumento. Então, eu nunca tive dúvida que eu queria enveredar para a área do direito penal. E quando eu me formei, eu logo passei na, na OAB, e então eu com minha carteirinha na mão disse, eu vou advogar, eu não vou fazer concurso. Porque eu, é, concurso é por conta de pressão de família, porque a família sempre está ali, ah, faz concurso, porque é uma estabilidade, porque você vai ter aquele valor certo no final do mês. Mas... Eu não gosto de estabilidade, assim, eu gosto de emoção. Eu acho que eu não trabalharia, eu não seria concursada porque eu não gosto daquela rotina. Eu gosto de ter um dia multitarefas. E é isso, eu acho que a profissão do advogado em si, ele, ele, são várias facetas. Então, nós não, tem, não temos como dizer que temos uma rotina determinada. Todos os dias nós estamos fazendo coisas diferentes. Hoje, com a pandemia, nós não estamos mais todos os dias em fórum, nós não estamos mais todos os dias é, despachando com o juiz, as audiências hoje são virtuais, mas todos os dias a gente faz coisa diferente. Os despachos, eles têm sido virtuais, as audiências. Então, um despacho ou outro que a gente ainda consegue presencial, porque tem, tem assuntos, né? o despacho para quem não sabe, é aquela conversa com o juiz. Então, tem assuntos que realmente não tem como fazer de modo virtual, que tem que fazer no tete a tete. E uma das coisas que eu falo é que o, o júri, inclusive, eu não, não, não endosso essa modalidade virtual, porque o júri é, a, é onde você vai decidir a vida de alguém. Então, de nenhuma maneira, né, eu acho que a, uma instrução no júri, até na audiência, ela quando o assunto é a vida, né, o artigo 121, ele tem que ser tratado de forma virtual. Eu acho que é um assunto muito delicado, que a, a vida ela é, o, é o ponto máximo da Constituição Federal. Então, isso tem que ser tratado pessoalmente. E eu, enquanto mulher, tenho, tenho passado por, por dificuldades né, na, na atuação, eu tenho me deparado com situações e, e isso é, vocês podem ficar até perplexos. Esse preconceito, ele vem na maioria das vezes dos próprios colegas, né? dos próprios advogados, dos meus pares, eles olham para mim e tem um certo desdém né? por ser mulher. Já aconteceu de eu estar em audiência e eu falar com o advogado da outra parte e ele me responder sem olhar para mim. 
Então, ele falar comigo, eu falo com ele, ele responde para meu sócio, mas não responde olhando para mim. E isso, eu, no começo, eu estranhava. Mas por que eu não estou não sendo vista? Né? Então, é, são situações que a gente vê que acontecem diariamente com a mulher, principalmente quando ela atua na, na área criminal. E nós, quando mulheres estamos atuando nessa área, nós temos que estar sempre impondo um respeito. Né? A gente tem que estar sempre se impondo, vestir uma carapuça, às vezes vestir uma, uma, uma roupa que nem é sua. Por quê? Porque nós já somos vistas de uma maneira. Então, se eu estou atuando ali, na área criminal... Né? que é uma área como o professor Anderson falou, tem que falar mais firme, então eu tenho que falar mais firme, se for de gritar, eu vou ter que gritar, então são roupas que a gente veste, que tem que vestir, que a gente precisa impor o respeito, e isso, o, o, a sua maneira de se portar, a sua maneira de até de se vestir, infelizmente, né? até de se vestir, então, todo esse contexto, ele vem proporcionalmente ao respeito que você vai ter, ao que vale ser agregado. Eu, é, as mulheres, elas falam muito, ainda mais a advogada criminal, em assédio, né? A questão do assédio, de você estar numa delegacia e você ser assediada moralmente ou sexualmente, você receber cantadas desagradáveis, e isso eu falo aqui para vocês, sem medo, eu nunca fui assediada. O ano passado, eu participei de uma palestra, eu palestrei na Conferência Nacional da Mulher Advogada, onde o tema em, em peso era a questão do assédio na profissão, na profissão como um todo, civil, trabalhista. E eu era um ponto fora da curva, porque eu não, não dei relato nenhum de assédio, porque eu nunca fui assediada. E o meu sócio, meu ex-sócio, hoje eu sou sócia de duas mulheres, o meu ex-sócio sempre dizia, Maria, você não é pela maneira que você já chega se impondo. Então, você já chega muito séria, braço cruzado. Então, o braço cruzado, eu acho que todo mundo sabe, que já é uma forma de sinalizar que você está fechada. Né? Então, são detalhes que eu levo no meu dia a dia, que é uma forma de me impor e de evitar que eu seja assediada, que haja uma situação constrangedora, porque eu realmente eu não sei como eu reagiria numa situação de assédio. Eu, eu já parei para pensar, mas, meu Deus, como eu reagiria se eu fosse assediada na minha profissão? Eu não sei, porque eu não consigo imaginar. Né? Então, eu sempre boto uma barreira muito grande entre eu e a outra parte. É, inclusive, eu conheci o doutor Andrei num despacho que eu fui fazer na delegacia, né, de uma situação, de um flagrante, e ele até depois disse que realmente é, a maneira que eu me porto já é intimida. Então, ninguém, ninguém nem ousa a, a, a tirar nem sequer uma brincadeira. Por quê? Porque eu sou muito técnica. Eu vou, eu não sou antipática, mas eu sou técnica. Então, eu vou para ler, eu discuto pontos técnicos, a gente vai ali falar sobre o artigo, então, eu, situações que aconteceu para tomar como exemplo, para ser resolvida ali. Então, é isso que nós mulheres temos que ser na nossa profissão, enquanto advogada, e enquanto advogada criminal, enquanto todas as áreas, nós temos que ser técnicas. E é o que eu busco, eu busco estar tá sempre estu estudando, me atualizando, eu busco o respeito por, por, por eu ser mulher, mas por eu estar ali por mérito. Hoje eu tô, tenho um escritório em Recife, mas eu trabalho também com um dos maiores advogados do Brasil, que é o doutor Nabo Bulhões. Então, eu sei e eu vejo a minha trajetória dessa maneira, que eu consegui chegar até ali porque eu busquei de forma técnica. Eu nunca, assim... Eu, inclusive, eu não devo nem favor para ninguém, porque eu nunca levei a, a minha profissão como... De, de, de uma forma de chegar para despachar de uma forma amena, né, de, oi, doutor, eu, como eu disse, eu procuro ser, estar tá sempre em um ambiente agradável, para que 
que a gente já trabalha num ambiente pesado. Então, se eu chegar lá ali totalmente fechada, né, vai ser pior ainda, vai ser mais pesada ainda. Então, eu faço, eu tento aliar, eu tento conciliar a parte técnica com a doçura de ser mulher, porque isso também eu não posso é, ficar longe, eu não posso me distanciar do que eu sou, mas eu tento criar uma linha tênue para que eu consiga desenvolver melhor o meu munus público, né? Existe um machismo muito grande, isso, esse machismo, ele já existe desde a época de Freud, né? A misoginia já é um assunto que sempre aconteceu, já é, é faz parte da estrutura, é como, é, é, é o machismo estruturado, ele já está enraizado, né? E eu sempre busco é, me distanciar né, desse machismo. É, é uma pauta, inclusive minha, que eu debato, é um assunto que eu pesquiso sobre a questão desse, do, do machismo, do preconceito. E nós não podemos interiorizar esse preconceito. Nós precisamos da autodeterminação, né? E isso, autodeterminação para quê? Para convencer todos e até o próprio cliente que nós somos capazes. E nós somos capazes intelectualmente. Por quê? Porque os clientes também duvidam da nossa capacidade intelectual quando vê que é a mulher. Então, ele precisa conhecer mais um pouco, ver mais o seu trabalho para poder acreditar que realmente você vai resolver o problema dele. Eu, a minha cartela de clientes aqui em Recife é muito por indicação. No início foi muito difícil me firmar na advocacia criminal. Muito difícil. Mas os tempos, ele tem mudado. As mulheres, elas têm se empoderado. Né? E o empoderamento feminino é justamente isso. É um processo que, pelo qual as mulheres tomam em suas próprias mãos as mudanças necessárias para vencer essa subordinação de gênero. E que a gente, com, com esse empoderamento, a gente constrói um caminho que vem rumo, que vai nos levar ao, ao sucesso. E aí eu, eu... E assim, Maria, é uma colocação que me vinha, né? Porque, assim, você é uma mulher bonita, uma mulher que tem toda uma elegância, uma postura, né? E tá, saber lidar com, muitas vezes, o presidiário, alguém que comete um tipo penal, um criminoso. Então, além do próprio ambiente, com, com é, vamos dizer assim, com as ressalvas e, e essa questão discriminatória dos colegas, né, dos seus pares, a gente, no caso, perceberia uma possibilidade também de um confronto, de um atrito com, com os criminosos, com aqueles que cometeram os tipos penais, que seriam né, é, os clientes. Então, ir para o presídio, como é lidar com isso, tendo uma mulher tão bonita? e tendo toda uma postura. É, Anderson, assim, eu, eu não vejo dificuldade, eu nunca vi dificuldade de atuar na minha área. Eu vejo o preconceito, eu vejo a maneira que muitas vezes os clientes me olham porque me veem e quando começa a falar, espera um tom de voz, mas ali eu tenho que aumentar mais esse tom e falar com mais firmeza. Então, são, são pequenas atitudes que eu tomo que me ajudam a fluir melhor na minha profissão. Então, eu nunca tive dificuldade de atuar na área criminal. Eu nunca tive uma dificuldade em enfrentar um promotor, enfrentar um juiz, enfrentar um delegado, se eu tiver que enfrentar. E quem me conhece aqui em Recife, na minha atuação, sabe da minha personalidade. Eu não sou grossa, eu não sou antipática, mas eu sou firme no que eu digo, e eu sou técnica. Então, quando eu chego, inclusive, num presídio, você vê um ambiente que a maioria das pessoas que estão ali trabalhando são homens, são poucas as mulheres. E aí você vai é, atender um cliente, que também, eu acho que cliente e mulher, eu só tenho uma. É, eu só tenho um cliente e mulher. Ao longo da minha vida profissional, eu só tenho duas. E, então, a maioria dos meus clientes são homens. E aí, quando a gente chega para tratar com eles, como eu lhe disse, quando eles lhe vê, eles já ficam... Mas quando começa a falar... 
já começa a se sentir tranquilo, porque ele está vendo que o direito dele está em boas mãos, porque eu sei o que eu estou dizendo, eu estou expondo para ele de maneira muito legalista o qual será o caminho, qual será o passo que será dado. E até eu digo para você, com muita clareza, que muitas vezes os clientes homens, apesar de, nesse primeiro momento, eles se assustarem por ver uma advogada criminal, eles preferem confiar mais na mulher advogada do que no homem. Então, nesse contexto, eu nunca tive dificuldade. Nunca tive dificuldade e nem nunca fui assediada, nem elogiada por nenhum cliente meu. Eu quero também, Anderson, falar aqui sobre um assunto, aproveitar que a gente está aqui falando sobre a, a mulher, a advogada, a atuação da advogada criminal. E nós estamos nesse mês de agosto, que além de ser o mês que trata sobre a advocacia, né, um dos cursos de direito faz aniversário, é um mês que também a Lei Maria da Penha ela completa 15 anos de existência. E esse, o que eu quero expor aqui para vocês, para quem... Acho que esse tema que eu vou tratar aqui muito resumidamente é algo que acontece diariamente no judiciário e que faz também uma alusão ao meu tema aqui, que é o tema da atuação da mulher advogada. E é o que, Maria? É a questão da discriminação de gênero utilizada como estratégia processual. E aí, o que é isso? Então, vou explicar para vocês o que é isso. É, na verdade, aí pegando do início, a violência contra a mulher, a violência física contra a mulher, ela veio descortinar, ela veio mostrar outros tipos de violência que nós sofremos. E essa que eu vou falar aqui para vocês é exatamente essa sofrida na profissão pela mulher advogada. Tanto pela mulher advogada como pela mulher vítima. Então, no, é fato, isso não, é inegável, que existe um, um, um preconceito né, no judiciário, que existe uma, um machismo institucional que já está arraigado no meio jurídico, que tenta colocar a mulher em situação de inferioridade. Então, desqualificar, desqualificar a mulher faz parte desse escopo, eu diria, institucional, que coloca a mulher para aceitar a, a culpa por um crime, né? por aquele crime que ela foi vítima. Então, aviltar a vítima, e agora eu estou falando da mulher vítima, aviltar a vítima como se ela não tivesse credibilidade para recorrer à justiça, né? usando argumentos que eles são insólitos. Isso é, é um tipo de violência institucional que é difundida no judiciário, que, é, que são esses argumentos que são utilizados para culpar a mulher por ter sofrido aquele abuso. Então, humilhar, vexar, agredir a mulher já faz parte do DNA do processo. E esse DNA, eu falo não só da vítima, como também da mulher advogada. E aqui eu vou trazer um exemplo de um caso como vítima, da mulher vítima, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do médio João de Deus. O médio João de Deus, ele foi acusado de vários estupros. E a defesa dele, que é um advogado muito famoso, a defesa dele, ele alegou que a maioria daquelas mulheres, elas não teriam credibilidade de recorrer à justiça. E elas, para que aqueles depoimentos, para que aquele processo fosse adiante em relação a elas, teria que passar por um escopo, uma espécie de filtro, né, para que verificassem se aquelas mulheres tinham credibilidade. E por quê? Porque elas eram garotas de programa. Então, quer dizer que, quando eu vi aquilo, eu me perguntei, então, quer dizer que, por ela ser garota de programa, justifica ela ser estuprada? Não justifica. Então, é cristalino, é cristalino essa intenção de querer colocar a mulher, né, de querer colocar uma garota de programa é, com, 
culpar daquele crime como se ela, ela não tivesse razão de recorrer à justiça, como se a culpa foi dela por, por ela ter sido estuprada. Então, eu sempre falo que eu sempre falo, trago o direito para o dia a dia, para o nosso dia a dia, a teoria dos jogos processuais. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar. A teoria dos jogos processuais no dia a dia é você conhecer cada pedra do jogo, cada pecinha do xadrez, você tem que conhecer, você tem que saber o perfil do juiz, você tem que saber o perfil do promotor, o perfil da vítima, o perfil do seu cliente, para você traçar uma estratégia de defesa. Mas, quando você traz para dentro do processo é, fatos que estão fora dele, isso ultrapassa a linha da boa-fé processual. Então, quando você coloca dentro do processo a forma que a mulher se relaciona com a sociedade, isso não pode ser visto de maneira, é, de, maneira de acordo com a lei. Isso não pode, de nenhuma maneira, ser encarada como boa-fé processual. Então, essa é uma, uma regra do jogo que ela é totalmente inválida. E aí eu vou trazer também outro exemplo que vocês conhecem, que foi o caso da Mariana Ferre. Mariana Ferre, durante a audiência dela, se vocês não tiveram a oportunidade de ver aquela audiência, assistam, sobretudo quem tem interesse em atuar na área criminal. Durante a audiência, o advogado do, do estuprador, ele mostrou algumas fotos de Mariana, fotos que ela postava no Instagram, e aquelas fotos, ele alegou que as poses dela no Instagram eram poses sensuais. Então, todo momento, ele fez tortura psicológica com ela. Ele quis aviltar, ele quis vilipendiar o direito que ela tem de se mostrar no Instagram, na vida dela, pessoal, da forma que ela quer. Então, a mulher ela tem o direito de se portar. Isso é a mulher e o homem. Eu acho que todos nós somos livres para nos portarmos da forma que nós quisermos. E naquele momento, o advogado, ele na minha opinião, e isso na minha opinião como pesquisadora, porque eu pesquiso sobre esse tema, ele ultrapassou todos os limites da boa-fé processual. Trago também outro exemplo de uma defensora pública da Bahia, que estava em defesa de um cliente, quando ela, o promotor percebeu que ela estava tremendo, ele disse a ela que ela ficasse tranquila, porque a primeira vez com um negão não doía. Então, quando ele disse aquilo, não. a defensora pública, ela se desestabilizou na audiência. Então, ela chorou. Ali, acabou. Né? Então, ali foi uma maneira que ele conseguiu, foi uma estratégia que ele conseguiu de vilipendiar a advogada. Né? Foi uma estratégia que ele conseguiu processual em favor do, que, do direito que ele acreditava. Então, e essas, essas, esses atos, eles não podem ser encarados como um ato costumeiro, como, como algo que é, é aceito. Não pode. O ano passado também tivemos outro caso de, no, no STF de uma advogada, por sinal, ela é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que durante uma sustentação oral, ela chamou o, o ministro de você e ele e a, a interrompeu várias vezes, pedindo que ela seguisse a liturgia. Mas, doutora Daniela conseguiu brilhantemente, ela conseguiu brilhantemente concluir a sua sustentação oral. Porque ali, naquela ocasião, o intento do, do, do ministro em desestabilizar, em usar uma forma de... de de desestabilizar psicologicamente a advogada, ele não conseguiu. Então, isso é uma tarefa muito difícil para nós, enquanto advogadas. Nós temos que estar preparados para isso. Por quê? Porque isso vai acontecer, isso tem acontecido, mas isso não tem sido é, visto da maneira como deve ser visto. Então, é, o ordenamento jurídico, ele aceita determinadas estratégias, mas desde que essa estratégia, ela não seja utilizada para violar psicologicamente uma mulher, né, dentro da dinâmica processual. E no meu ponto de vista, como pesquisadora, atitudes como essa, ela tem que ser punida. 
ela tem que ser encarada como litigância de má-fé, como litigância de má-fé nos termos do artigo 16 e 79 do Código de Processo Civil. E eu estou dizendo isso porque eu estou pesquisando sobre o tema, eu tenho um projeto de lei sobre o tema, e se for aprovado, será considerado o processo como nulo, litigância de má-fé. Então, tem, isso tem que ser discutido, isso tem que ser visto, isso tem que ser um tema debatido, para que as mulheres elas percebam quantas vezes isso deve ter acontecido e vocês nunca, vocês mulheres nunca perceberam. O que tem acontecido muito é o gaslighting, que gaslighting é uma nomenclatura que se dá para situações em que a mulher, ela é durante uma audiência, por exemplo, o que aconteceu com Mariana Ferre. A pressão psicológica nas perguntas, ela é tão maldosa, ela é tão grande, que ela faz com que a gente duvide, a gente, eu digo a vítima, a gente duvide da nossa própria palavra, que a mulher realmente passe a raciocinar, a pensar se eu, eu mereço, eu realmente fiz isso, é, será que não é um devaneio da minha cabeça? E muitas vezes as mulheres até desistem. Por quê? Porque a pressão foi tão grande, a humilhação foi tão grande que ela desiste do, do caso, que ela, ela se sente mais envergonhada ainda. E isso no processo penal a gente também chama de revitimização. É a mulher é, estar ali, mais uma vez, além de sofrer toda essa pressão que é ser vítima no processo, porque por réu também é difícil. Agora, imaginem uma mulher sofrer um processo por questões sexuais, né? Então, é, é mais difícil ainda. E isso, eu, eu digo com conhecimento de causa, porque eu vejo os dois lados. Eu sei o que é atuar em defesa de um homem acusado injustamente e sei atuar em defesa pela proteção dos direitos daquela mulher que realmente foi estuprada. Então, eu sei o que é atuar pela não revitimização da mulher numa audiência, pela revitimização, pela, pela, para evitar a revitimização da mulher num júri, por exemplo, que ali ela não está mais para falar, ali ela não tem como fazer a sua defesa. Então, eu sei o que é isso e eu sei separar. Na minha profissão, eu sei separar, eu sei encarar essa diferença. Então, é, esse, esse, essas ações, elas têm que ser encaradas, elas têm que ser vistas como litigância de má-fé nos termos do artigo 16 e 79 do Código do Processo Civil, tem que ser reconhecida a nulidade absoluta do processo. E aí, Anderson, eu quero, eu, fazendo aqui uma, uma, uma reflexão, é, se nós não encararmos isso, se nós não não nos depararmos e de combater essa, essa discriminação de gênero que é utilizada no processo, e isso acontece muito na área criminal, enquanto eu advogada. Ainda não passei por uma situação dessa, mas também nisso eu estou armada até os dentes. Então, se nós nos afastarmos desse arcabouço, é, to é tomar distância da dignidade humana. Né? Se nós não enxergarmos isso, cada vez nós ficaremos mais distantes da dignidade humana, cada vez nós violaremos mais a Constituição Federal, cada vez nós vamos desrespeitar a convencionalidade e, por consequência, né, macular a dignidade absoluta do processo. E aí é preciso, e aí eu para quem for atuar, para os futuros colegas, é, e aí, essa minha fala é diretamente ligada para a advocacia pública e privada, é preciso que os atores da justiça, no exercício das suas funções, eles garantam essa regra de ouro do jogo, que é respeitar a mulher, não só a mulher, como o homem também, o respeito de um modo geral, não trazer para o processo o que não faz parte dele, a forma como nós nos relacionamos fora do processo. Então, essa regra de jogo, ela tem que ser mantida, ela tem que ser respeitada. Cabe a nós, advogados privados e advogados públicos, compreender, de uma vez por todas, que é possível é, fazer uma defesa sem violar ainda mais o direito da mulher e também sem violar a advogada. 
Então, essa é a minha reflexão. Eu estou aqui aberta para perguntas, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta sobre o tema. Espero ter contribuído, espero ter deixado essa reflexão, que não sei se vocês conheciam disso no processo, não sei se o professor Anderson conhecia, que já é advogado, mas eu quero deixar aqui essa reflexão e torcer para que meu projeto de, de, de lei ele seja aprovado, para que realmente é, os advogados, as advogadas que utilizem de estratégias de má-fé sejam punidas de acordo com a lei. Então é isso, Anderson, eu estou aqui aberta à pergunta, quem quiser fazer... João Pedro levantou a mão. Pode perguntar, eu acho que é só tirar do mudo e perguntar. Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo bom, João. Tendo sua excelente palestra, muito bom. É, como você mesmo acrescentou a, a, a parte da questão da mulher participar, o que, o que os juízes questionam a eficácia da posição da mulher judiciário e estudando Lombroso, é, eu mesmo faço a reflexão de que até naquela época a mulher não tinha nem o direito de praticar um crime, entre aspas, né? E vendo esses fatos, eu gostaria de perguntar para a senhora quais os mecanismos que a senhora acha de forma preventiva sobre esse assunto, esse tema. O tema da advogada, ou você fala da vítima preventiva? O papel da mulher é, no direito, como a senhora mesmo falou, sobre o assédio. A, a forma que a gente tem de evitar esse assédio. Isso é mesmo. Isso? Pronto. É, João Pedro, veja, a maneira que eu... É a maneira que eu levo no meu dia. Isso, assim, eu não... Acho que não é uma receita de bolo, mas é algo que é prático, é a questão da mulher se impor. Então, eu estou ali para cumprir o meu trabalho, eu estou ali para cumprir o meu ofício. E eu preciso mostrar que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu preciso me preparar, eu preciso ter argumentos para saber debater de acordo com o que está escrito na lei. Né? Então, quando você é mulher e você já chega se impondo, como eu disse, são técnicas eu chego de braço cruzado. Então, o braço cruzado, ele já é uma técnica que já demonstra que você está fechada ali para alguma coisa. E aí, com a conversa, aí você vai conduzindo a conversa. E aí, quem está do outro lado, o receptor, ele vai entendendo para onde você está fechada. Então, eu estou fechada para o assédio, eu estou fechada para qualquer tipo de piadinha, eu estou fechada para qualquer brincadeira que fuja do que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando de um processo, nós estamos falando de um cliente que foi preso, nós estamos falando que teve, de alguém que teve o seu direito violado. Então, eu estou aqui para isso. E eu nunca precisei dizer isso para ninguém. É somente, é, pelo menos comigo, a maneira de agir. Eu acredito que tenha conseguido responder e tirar a sua dúvida. Se não, pode perguntar. Obrigada, Andresa. Muito Andresa, obrigada. ela comentou... Boa noite, gostaria de aproveitar. Deixa eu incluir minha admiração por ser mulher e advogada criminalista, ainda saber qual a sua maior, qual a sua maior dificuldade como advogada na área, além do preconceito. Acho que foi colocado. Vamos escutar é. a Jéssica também. A maior dificuldade na área é encarar os meus próprios colegas, Andressa, porque pode acreditar que o preconceito ele vem em massa dos nossos pares, do, dos nossos próprios colegas advogados. Então, eu vejo muito mais o preconceito nos advogados do que em promotor, do que em juiz, do que em delegado. Então, o meu maior desafio é esse, é além de atuar numa área que, se trata, que, que trata sobre a escória do direito, eu ainda tenho que é, desafiar, matar um leão por dia, mil leões por dia, para me manter firme com o preconceito que eu sofro dos meus próprios colegas. A Jéssica e o Edson. Vou falar primeiro. Boa noite. Boa primeiro, noite. eu queria parabenizar 
É, eu ainda fico um pouco assustada quando eu escuto esses relatos, porque eu sei que acontece. Como mulher, por mais que ainda seja estagiária, a gente já vê muito isso. Então, parabéns. É, espero que a senhora continue por muito tempo nessa, nessa área. É, por mais que a senhora tenha dito que tem todo um jeito, que eu acredito que seja, a gente está ensinada, querendo ou não, a fazer isso, a, a ter armadura, a ter formas de chegar em alguns lugares, infelizmente isso acontece, a gente está ensinada a fazer isso, mas já teve alguma vez, pode ser uma pergunta, eu acho que é uma pergunta um pouco pessoal, se não quiser responder, não tem problema não, e já teve alguma vez em uma audiência, em algum lugar, que a forma que, que, que receberam a senhora, por ser mulher advogada nessa área, foi tão absurda que a senhora pensou assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu devo continuar fazendo isso ainda ou eu paro por aqui, porque eu não quero mais passar por isso? É, qual é o teu nome? Aqui está escrito, enfim, estagiário. Ah, oh, é, é o último, desculpa. É Jéssica. Jéssica, é, veja, a, a sua pergunta é, é excelente, mas nunca aconteceu. E eu me então... senti... É, de eu ter medo e, e repensar o que eu estou fazendo aqui. Não, eu sempre tive comigo que eu estou no lugar certo, que eu estou na área certa, porque o, a, o, minha defesa, ela não está pautada em, em livrar todo mundo, em inocentar, não é. Eu tô, eu tô para atenuar as consequências de um crime que alguém cometeu, eu tô, eu tô para velar o direito, o meu papel, o nosso papel enquanto advogado, não só o criminal, mas o advogado em si, é velar pela preservação, preservação do que está instituído na lei. Então, eu nunca passei por nenhuma situação vexatória, além dessa que eu falei, de uma audiência, que um colega, ele, eu perguntava na audiência, e ele respondia sem olhar para mim, ele respondia olhando para o meu sócio. E eu sei que ali era uma maneira que ele tinha de me diminuir, de tipo assim, tá se achando demais, baixa sua bola. E aí ele respondia diretamente para o meu sócio, não para mim. Mas em nenhum momento eu me senti desanimada. A nossa área é uma área muito difícil, é muito difícil. Quem pensar que a advocacia é, é glamour, não é, não é. Você se forma, você passa na OAB e assim que você passa, você já está devendo porque você tem uma anuidade para pagar. Então, não é fácil. Não é fácil, mas a gente não tem que desistir. O começo é um investimento, você tem que investir. É, você tem que investir em tudo. Você tem que investir em você, porque você tem que... que isso a gente não pode nem... Pode ser que futuramente isso mude, mas eu acho difícil. Mas vamos ver, né? Eu estou aqui para me adaptar à realidade. Mas a gente tem que mudar até a forma que a gente se veste, o que a gente posta em redes sociais, porque tudo isso serve como pré-julgamento, principalmente para a mulher. A mulher, porque ela é advogada, ela não pode postar uma foto de biquíni, ela não pode botar uma roupa curta no dia a dia, ela não pode usar um decote. Então, são questões, são debates como esse, que são temas atuais, mas que, infelizmente, é algo que já foi estruturado pela sociedade. Espero que tenha conseguido lhe responder, Jéssica. O Edson? Conseguiu sim, obrigada. Ah. É, de, de, de tabela já respondeu também a minha dúvida. É, eu só era saber qual era a dificuldade também assim, em relação a, a prosseguir na carreira por tanto, por tanto assédio, tanto discriminação. É, o meu ponto era mais voltado para é, se existia assédio ou discriminação do ponto da magistratura, promotores, juízes, como, como, como é na prática isso? Então, Edson, realmente existe, existe porque eu sei de casos de colegas, eu já ouvi vários relatos de mulheres que já passaram por situações constrangedoras, agora eu acabei de falar do caso de uma promotora, aliás, de uma defensora pública, que teve que ouvir de um promotor durante uma audiência que ela ficasse tranquila, porque a primeira vez um negão não doía, então são questões que acontecem diariamente, isso Acontece, não é de agora, porque a Lei Maria da Penha foi aprovada, não, isso sempre existiu, mas esses, esses espaços de comunicação, a internet, né, esse acesso, 
as informações, ela tem sido ampliada. Então, a coragem da mulher falar está sendo mais ampla, consequentemente. A mulher hoje ela tem coragem para falar os sofrimentos que ela passava anteriormente. Então, e é com a voz, a gente consegue evitar esse tipo de situações usando a voz, a nossa voz, para dizer fui assediada por fulano, que é juiz, por, por promotor, não ter medo, porque enquanto... Pronto, estou complementando. Desculpa. Enquanto magistrado, nós não temos diferença, né? nós não há essa hierarquia, somos todos iguais, o juiz não é melhor do que um advogado, um promotor não é melhor do que um advogado. Então, essa construção, essa desconstrução, tem que acontecer. A gente tem que se impor. Né? E aí também os homens, que muitas vezes estão tá no início da advocacia, estão tá com medo de falar numa audiência, porque o juiz é chato, faz cara feia, muitas vezes quer falar alguma coisa que ele chateia, não tenha medo dele, não. Ele não é melhor do que você, não. Então, ali, todos, numa audiência, ali é todo mundo igual, não existe essa... E por mais que seja escrito na lei e na prática seja diferente, essa prática ela tem que ser formatada, e quem formata isso somos nós, advogados. Eu não aceito nenhuma maneira que um juiz, que ele me distrate. Já aconteceu numa audiência, e aí eu não sei se foi por, por, por questão de discriminação, porque eu não tenho como dizer, mas que eu fiz um requerimento numa audiência, eu pedi que fosse feito um requerimento para constar em ata, e o juiz me disse que se eu quisesse, é, eu fizesse e, em formato no final do, do, da audiência, que eu fizesse um, um requerimento formal no final da audiência. Por quê? Porque eu fiz constar na audiência gravada. Mas ele achou ruim. Ele disse que se eu quisesse, eu, eu fizesse um formato de requerimento no final, porque ele não era moleque de recado. Então, quando ele disse aquilo, eu... Eu, parece, eu, eu me senti um leão na hora. Eu olhei para ele e pedi respeito. Eu disse, me respeite, excelência. Eu estou aqui exercendo, exercendo a minha profissão, igual o senhor está. E eu exijo que o senhor me respeite, porque o que eu estou lhe pedindo não é nada que está fora da lei, não é nada fora do que não, o processo não aceite. Então, eu peço que o senhor me respeite e se retrate. E ele fez isso. Ele fez isso, ele se retratou, ele pediu, inclusive, desculpa, que eu acho que ele não esperava que eu tivesse aquela reação, eu acho que ele pensou que eu ia ter medo do que ele disse. E é o que muitas vezes acontece, a gente fica acuado por estar no início da profissão e tem medo de responder à altura a um delegado, a um juiz, a um promotor, e é esse medo que a gente não tem que ter, nem no começo da profissão, nem no final. Então, esse medo eu não tenho, e eu nunca tive, mesmo no começo da profissão, quando eu ia para uma delegacia para fazer um atendimento, porque no começo a gente faz tudo. Fulano foi preso, corre para a delegacia, é porta de cadeia mesmo, eu ia. E aí eu nunca tive medo. Mesmo eu sabendo desse assunto, eu não estou dominando. Mas eu fazia cara feia, eu ficava de cara fechada para demonstrar que eu não estava com medo, que eu estava ali é, com, pose, com firmeza, no, no, na minha intenção, que era proteger o meu cliente. Então, é esse medo que vocês não devem ter. Antes de passar para o Antônio, só fazer alguns... destacar aqui alguns comentários que estão sendo feitos. O Carlos Eduardo. Né? Diz que essa semana acadêmica está sendo uma chuva de motivação. Então, que bom, né? Para que... A Emily maravilhosa, vários elogios. A Andresa já comentou também, o Marcos Aurélio colocou nos crimes com apelo midiático. Como a postura do advogado pode ser adequada à defesa do réu? Né? E antes de passar, no caso, para a Maria responder, também vamos ouvir o Antônio. Pois não, Antônio. Boa noite, doutora Maria. Boa noite, Antônio. É, estudante segundo semestre da UNOPA. E tem muito orgulho é aluno do, do professor Anderson. Então, é sobre os antecedentes, né? A gente vê a peregrinação de mulheres, de presidiário, assim, atrás do emprego e ter as portas fechadas por conta de preconceito, né? Esse presidiário. Aí hoje eu estava lendo sobre o assunto e vi que tinha a possibilidade de excluir os antecedentes, os registros. E se a resposta for sim, qual o procedimento? 
Olha, Obrigado. Antônio, é, esse também é um assunto muito delicado, porque eu também trato, eu pesquiso também sobre esse tema da questão da ressocialização. A ressocialização, que é isso que você está tratando, o que quer dizer? É ressocializar, re é trazer aquela pessoa de volta para a convivência social, para ela conviver novamente com as pessoas, né? Então, depois de ela ter cometido um crime, é, é um peso muito grande para a mulher ou para o homem re, ter essa retomada, né? Esse retorno para a sociedade. E eu acho que os nossos governos, eles têm que investir em políticas públicas. Eles, eles têm que investir é, em empregos especializados, para uma, uma rede que seja, para essas pessoas... E se for o caso de limpar os antecedentes, que limpe. Porque tem muita gente que realmente sai da prisão querendo uma vida melhor, querendo mudar. Lá dentro do presídio, vocês que estão na faculdade, eu acredito que vocês vão chegar o um momento que vocês vão conhecer o que é a realidade de um presídio. Não tem como uma pessoa sair dali ressocializada. As condições dos presídios brasileiros são subhumanas. Não tem comida de qualidade para todos. Não tem uma dormida de qualidade para todos. Então, as pessoas, as mulheres, os homens, eles dormem amontoados. Muitas vezes não tem nem colchão, é um cimento. Quem quer o seu colchão precisa pagar, precisa que a família pague. Lá dentro do próprio sistema carcerário, para que você tenha a dignidade de dormir num colchão. Então, isso, esse dia a dia do presidiário e da presidiária, isso para a cabeça de quem está pagando por um crime, isso já é um peso, porque quando você dorme e acorda, você vê as condições que você está pagando por aquele crime, isso só piora. E a nossa Constituição, ela não protege isso, muito pelo contrário. Nós, nós temos aí a, a, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que mandam várias recomendações para, inclusive o Brasil, e eu tenho observado que nos três últimos anos, o Brasil ele não tem cumprido essas recomendações que vêm da corte interamericana, que é o quê? Que a pessoa tenha a dignidade de cumprir a pena, que você possa cumprir sua pena num local adequado. Não é que você vai estar no hotel cinco estrelas, mas que você tenha uma cama para dormir, e não cimento, que você tenha o seu espaço para dormir, não dividir o seu espaço com você e mais duas pessoas ou três. Que aquele, que aquele sistema, ele, ele, é, ele é burlado pelos próprios funcionários. Por quê? Porque entra droga, porque lá dentro há o tráfico de drogas. Há tráfico de droga tanto no presídio feminino como no presídio masculino. E isso vocês vão deparar, vocês vão conhecer... Essa realidade, essa realidade é uma realidade que eu estudo, que eu pesquiso na, 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 no formato que nós temos hoje, isso eu estou falando é porque o STF ele reconheceu o estado inconstitucional de coisa, que é o nosso sistema carcerário no Brasil. Então, não tem como, não tem como a gente falar em ressocialização sem investir em políticas públicas. E, por fim, para a gente encerrar, né, ele colocou, o, o, o Levi está falando no método APAC, né, de ressocialização, mas para o Marcos, o Marcos Aurélio, que tinha falado dessa questão da postura do advogado no, no, nos crimes né, com apelo midiático. É, a questão da APAC, Anderson, é um tema muito bonito, é, é algo que deveria ser implementado em vários estados, né, que é ressocializar o preso trazendo a, até a religião, né? trazendo para ele, para que a pessoa em, coloque a religião em sua vida, porque eu acho que é, Deus ele tem que estar tá na nossa vida, ele tem que estar tá na nossa vida, e aquela pessoa que, que cometeu um crime, aquela pessoa ela não, não pode ser vista como um, um sub-ser humano, nós somos todos iguais perante a lei. Então, a PAC é um projeto muito bonito, de ressocialização, mas que não tem sido abraçado por todos os estados. É, é algo que está sendo lutado para permanecer. E eu sei que tem estado, se eu não me engano, é no sul, que a PAC ela tem um sucesso. Aqui em Pernambuco, ela está tentando se implementar. Então, 
são políticas públicas como essa da PAC que é necessário que haja investimento. Minas Gerais. Exato. Pronto, aproveitar, Maria. É, quero te agradecer por nos trazer tanta, tanta vivência, nos trazer a sua presença, ainda que de forma online, para esse nosso café. Fazer votos que nós possamos estar juntos novamente no projeto do Júri Épico e outros projetos que vão surgindo. Agradecer também ao André, que está por aqui já. Né? Pude conhecer o André em Petrolina, mas que tem trabalhado muito aqui também na nossa terra, na nossa cidade. Inclusive, está sendo geado, né? teve um procedimentozinho, mas está bem, está aqui conosco, foi para o café. Andrei também, seja muito bem-vindo. Maria, mais alguma consideração antes da gente passar para o Andrei, que está por aqui também já? Não só agradecer, é, realmente, eu, eu, pelo que eu pude aqui ver da sua turma, é uma turma realmente que, você veja, são estudantes de início de curso e que já tem, que já tem conteúdo, que já busca se informar, que já sabe o que é uma PAC, que já trata da questão da ressocialização. Então, é, parabenizar, Anderson, você pelo evento, parabenizar os alunos que estão aqui, que realmente é um grupo que você vê que tem qualidade. É, desejar muito sucesso na faculdade para vocês, que vocês não se intimidem com os desafios, que vocês vão encarar quando se informar, nunca se intimidem com ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem né, advogado não é inferior a nenhum outro membro do, do poder público. Então, não se intimidem, não desistam, tenha foco. Se você quer concurso público, vá atrás do seu concurso público, mas se você quiser advogar, vá atrás da a sua advocacia. Ela é, no início, ela é difícil, mas ela vai valer a pena, porque... Principalmente para quem, quem sonha alto, porque a advocacia, o que você ganha, quem faz é você. Esse limite é você que dá, você quem cumpre os seus sonhos. Então, a advocacia pode te proporcionar isso, mas nada cai do céu, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, você tem que se manter atualizado, você não pode ser só mais um, porque mais um está cheio. Então, seja o seu diferencial, seja um especializado naquilo que você fala, nem que seja para tratar, falar, entrar numa pós-graduação, mestrado, enfim, mas se especialize naquela área que você quer atuar. Tá? Então, é esse o conselho que eu quero deixar para vocês. Agradecer, Anderson, mais uma vez o convite. Para mim é sempre um honra estar aqui com você, Anderson. E saudar o meu colega Andrei Rocha, delegado de Polícia Civil daqui de Pernambuco, com quem eu já tive o prazer de despachar pessoalmente e foi num despacho, né, numa delegacia, num plantão que a gente se conheceu. Então, muito obrigada, um abraço para vocês, estou à disposição para quem quiser ter uma dúvida, eu vou colocar aqui meu Instagram no chat, quem quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada, pessoal, boa noite. Valeu, valeu, obrigadão. Boa noite, professora. Então, Andrei, uma alegria tê-lo aqui conosco na nossa semana acadêmica. Andrei, delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que pesquisa, né, escritor, pesquisa sobre a corrupção, trabalha com a corrupção, trazer um pouco da sua vivência, trazer um pouco da sua luta, né, como de fato encontrarmos formas para enfrentar essa corrupção que é sistemática no nosso país, né? sistemática na nossa... Eu diria, será que corrupção é possível estar sistemática dentro de uma cultura, no modo da raiz desse povo? Infelizmente, às vezes a gente vê que o jeitinho brasileiro é esse jeitinho da corrupção. É muito bem-vindo. Passo a palavra para ti. Bem, primeiramente, todos me ouvem? Tranquilo? A conexão aí? Sim. Pronto. Tá joia, Andrei. Tá dando pra ver. Primeiramente, boa noite a todos, tá certo? Queria saudar a colega doutora Maria Carvalho, que eu tenho uma admiração enorme pelo profissionalismo, pela ética, pela condução que ela vem dando na atividade da advocacia. É uma profissional exemplar e, de fato, a a gente teve a oportunidade, o primeiro contato, vamos dizer assim, profissional, foi um despacho de um plantão, depois seguimos juntos aí com palestras, temos amigos em comum, e é uma grande honra estar aqui mais uma vez 
com a doutora Maria Carvalho, dividindo esse debate, certo? Eu já vou dizendo aí para os ouvintes que eu não tenho esse mesmo linguajar bonito que a doutora Maria, que o doutor Anso tem aí da vida acadêmica, eu sou um intrometido, vamos dizer assim, um estudioso da área, entendeu? Mas para o um diário aí está perto de vocês, Maria Carvalho, para mim, como eu falei, é uma referência no universo jurídico, Antes, no universo acadêmico, aí posso dizer que vocês, é, para mim, são referência nesse universo jurídico, tá bom? Bem, minha gente, de fato, sim, boa noite a todos, meu nome é Andrei Rocha, tá certo? Queria também já agradecer, desde logo, ao colega Anderson, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que é uma situação, vamos dizer assim, meio... <risos> A, a, a típica, porque há pouco, há pouco tempo atrás, não, há cinco, sete dias, eu tive um, realmente um acidente, eu estou com seis pinos aqui no pé, de pé para o ar, <risos> e estou com 15 pontos na perna aqui, enfim, polícia é um, é um, é um, é um, é um indivíduo agitado, né? então estava demorando eu ter um corte com pontos, e aqui estou eu com perna para o ar, mas eu não podia deixar de comentar um pouquinho com vocês né, o dia a dia do meu trabalho e, claro, discursar, falar um pouquinho no combate à corrupção, que, como antes me apresentou aí, eu sou atualmente lotado, né, eu sou delegado de polícia do Estado de Pernambuco, hoje estou como delegado titular da 4 Decor, que é Delegacia de Combate à Corrupção e Crime Organizado, quem conhece o estado de Pernambuco, só para vocês terem uma pequena noção da dimensão da minha área, eu pego de Arco Verde a Petrolina. Ou seja, tudo que se refere à corrupção em metade do estado está sob a minha responsabilidade. Então, quem puder me ajudar e os ouvintes, se vocês souberem de alguma coisa, ligue para a minha delegacia que já dá uma ajuda enorme, viu? Mas vamos lá, minha gente. Sou vinculado ao DRACO, né, que é o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Tá? Tem, tem um curso para a gente ingressar nos quadros do DRACO hoje, né, que é o Departamento de Combate à Corrupção e Crime Organizado. A gente tem que fazer alguns cursos, entre eles o curso de Combate à Corrupção, tá certo? Desvio de Recursos Públicos. Eu também sou pós-graduado em Direito Público, tá certo? Tenho capacitação... É, pela diretoria de inteligência, tá? que eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como é que funciona isso. Também tem formação na área do LAB, que é o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. E também, como o Anderson bem falou, eu trabalho na área de palestras, sou professor de legislação processual penal e também coautor de obras jurídicas, tá certo? Inclusive, eu trouxe a minha última obra agora, 2021, é, que é Enfrentamento à Corrupção, tá certo? E investigação criminal tecnológica. É um, te, é um livro que aborda a utilização de ferramentas tecnológicas, que eu vou falar um pouquinho com vocês, vou falar é, de lavagem de dinheiro, vou falar de criptomoedas, vou falar de algumas ferramentas tecnológicas, mas essa obra, para quem quer descampar aí, tá certo? Pra, é, na área da atividade policial, não é porque é meu, mas eu recomendo, tá bom? O é, que, que a gente vai tratar hoje, minha gente? Certo? Nós vamos falar da construção do inquérito policial no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e ao crime organizado, tá certo? Eu acredito que hoje é um dos temas mais debatidos, tá certo? Na persecução penal na atividade criminal, porque toda hora, a todo e qualquer momento, nós vemos, nós, nós, é noticiado, tá certo? É, o trabalho, seja da polícia judiciária, seja do Ministério Público, seja da, da, do Poder Judiciário, no combate à corrupção. Eu, como delegado de polícia, vou falar um pouquinho sobre a corrupção, certo? Mas eu sempre gosto de falar de corrupção, mas muita gente acredita que a corrupção é um fenômeno recente. Não, minha gente. Corrupção 
é algo que vem desde o período colonial. Tem uma, tem uma historiadora, que é a Adriana Romero, que o livro dela é Corrupção e Poder no Brasil. E ela tem uma passagem muito curiosa no livro dela, que ela, que ela fala o seguinte, dizia-se que era preferível, está até com um trecho aqui, é, aqui dizia-se que era preferível ser roubado por um pirata em alto mar do que aportar no Brasil. A elite colonial é a mesma que está hoje no poder, com a mesma mentalidade de estar numa terra em que, eu pod em que pode enriquecer sem qualquer escrúpulo. Então, o que, que eu estou querendo concluir, pessoal? Que o fenômeno da corrupção não é algo que surgiu agora. Nós estamos falando de corrupção desde o período colonial. E perceba, com esse trecho dessa obra, que era preferível ser assaltado por um pirata do que aportar no Brasil. Então, você já percebe como era o intento corruptivo já daquela época. E pasme, minha gente, pasme. Até hoje, essa intenção corruptiva pouco mudou. Pouco mudou. Tá certo? Eu estou falando de período colonial. Nós estamos em 2021. Eu estou falando que a corrupção não surgiu de agora. Surgiu desde o período pré-colonial. Então, você vê a gravidade do tema. O que nós temos hoje, tá certo? É uma ação midiática tá muito grande em cima dos crimes que envolvem corrupção. E eu vou me situar aqui agentes políticos, tá? Mas, tá, você contextualizou a corrupção no país, tá certo? Como fazer frente a essa, como bem antes colocou, essa corrupção pandêmica, tá certo? Junto ao inquérito policial, que é o, nome, que é o meu instrumento de trabalho, tá? E já, vou, e já vou abrindo o diálogo aí com vocês. Hoje, nós não trabalhamos um inquérito policial só com prova testemunhal. Vocês, futuros operadores do direito, tá certo? Vão ter contato futuramente, seja na magistratura, seja na como promotor de justiça ou promotora de justiça, delegado ou delegado de polícia, defensor ou defensora de polícia, ou advogado ou advogada, tá certo? Com outras ferramentas que servirão para melhor instrumentalização do inquérito, tá? Isso é algo de progressão uh, geométrica. Hoje a gente não se faz mais inquérito com prova só testemunhal. E agora vocês peguem um inquérito tá certo? Que envolva a corrupção. Vocês imaginam só com disse me disse? Não. Então, qual é o trabalho daí? Qual é, como é que eu posso trabalhar um inquérito policial considerando é, essa corrupção pandêmica? Como é que eu posso melhor instrumentalizar um inquérito policial diante dessa corrupção pandêmica? Essa aqui é a conversa que eu quero ter com vocês. Eu, certo? Eu, como delegado de polícia, eu acredito que eu posso sugerir três vias para um discurso aqui com vocês, tá certo? A primeira via que eu acho que seria interessante, objetivando combater a corrupção, objetivando combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado, e que, claro, isso vem a repercutir no inquérito policial, a primeira saída que eu entendo salutar seria o fortalecimento da legislação brasileira no combate à corrupção. E aí... Sempre quando eu abro as palestras falando nisso, alguém lança o pacote anticrime. Eu concordo. Eu concordo que o pacote anticrime, sim, é uma das vias. Mas eu acredito, tá certo, que o pacote anticrime venha a frear, mas não estancar. Tá? Porque também é uma outra pergunta que sempre faz para mim. A corrupção vai acabar? Nunca. Nunca vai acabar. Certo? Nós temos um trabalho de formiguinha. Eu sou muito orgulhoso da minha instituição no tocante a isso. Eu vejo o esforço dos delegados no combate à corrupção. Mas a gente sabe que a gente não tem como acabar com a corrupção. A bem verdade é que a gente tenta estancar. Mas uma hora ou outra, explode uma coisa aqui, explode uma coisa ali. Eu falo quando explode, falo de operações. Certo? Operações policiais. Tá? Mas voltando... Qual é a saída que eu acredito que para fortalecer o inquérito 
policial no combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro. Fortalecimento da legislação brasileira. Porque, gente, pensa comigo. Eu estou falando Brasil, tá? No Brasil. Sabe qual é a primeira porta de entrada? Primeira porta de entrada da corrupção? Infiltração de dinheiro privado no setor público. Certo? Infiltração de dinheiro privado no setor público. Tá? E como é que acontece isso? Principalmente em período pré-eleitoral. Percebam, financiamento de campanhas. Esse é o primeiro, a primeira, por isso que eu vejo, a primeira porta da, da corrupção é essa infiltração do setor privado ao setor público. Quando isso se aproxima, pode ter certeza, a gente, nós, da persecução penal, temos que abrir os olhos. Porque essa infiltração de capital privado no âmbito público é extremamente perigoso. E se a gente não tiver uma legislação explícita, transparente e, acima de tudo, clara quanto a regramentos, em que pese existir, mas, ao meu ver, não é robusta, tá certo? nós vamos ter verdadeiros o quê? escândalos de corrupção. Eu nem preciso citar Lava Jato, eu, eu sou um, um, estudo, um estudante hábito da Lava Jato, mas é, o que se percebe é que período pré-eleitoral Existe uma obra, que é o Espetáculo da Corrupção, de Walfried Weber, que ele fala dessa indisciplina jurídica. Ele tem um livro que trata só disso. Fala que quando há corrupção no Brasil, qual é, qual é a porta de entrada? Período pré-eleitoral, financiamento de campanha, compra de voto. É a primeira grande porta, tá certo? A obra, tem uma obra também, que é de Luiz Flávio Gomes, que é o Jogo Sujo da Corrupção, que ele consegue, ainda ele consegue fazer um cotejo da vulgarização da corrupção. Como assim? A corrupção chega a um ponto, tá certo? Que ela se torna vulgarizada por aqueles que corrompem. Então, vira uma lei de Darwin. Quem consegue corromper mais é o que sobrevive naquele meio. E você vê aí para nós, investigadores, como é perigoso ter essa infiltração de capital privado, principalmente quando se fala de período é, pré-eleitoral. Tá? Acredito eu que também o fortalecimento da, da legislação é, seria, é, seria interessante também descampar para evitar licitações fraudulentas, tá? que é um grande problema na minha democracia. O que a gente mais trabalha hoje Tá certo? é com licitações que estão sob suspeitas de que há ali corrupção ativa prevaricação, peculato porque eu, eu só no caso atualmente eu estou trabalhando só com crimes contra a administração pública, certo? Então eu trabalho com essa gama de crimes e aí o que que... mas aí né gente, perceba, é mais uma oportunidade que se você prestar atenção, há o que? a aproximação de capital privado no setor público quando acontece isso, minha gente, a gente tem que abrir o olho. Nós, como da, da polícia judiciária, nós temos que abrir o olho, tá certo? Fechado esse primeiro ponto, um segundo momento que eu entendo, tá certo, que o inquérito seria mais combustecido, tá certo? No combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, seria o surgimento de meca novos mecanismos de quê? investigativos. Por quê? Com o surgimento de ferramentas investigativas, a consequência imediata é o quê? Fortalecimento do inquérito policial, com uma robustez, isso quando vai para o Ministério Público, o Poder Judiciário, o promotor o, e o magistrado se sente mais à vontade. Por isso que vocês, futuro, como eu falo, operadores, eu não sei se vocês estão tendo a oportunidade de... Não sei se vocês estão tendo a oportunidade de estudar processo penal, mas eu tenho uma tese moderna de que o inquérito policial, entre as suas características que está lá, diz que é dispensável. Sou totalmente contra isso. Não é porque eu trabalho com inquérito policial. Mas eu entendo que a figura do inquérito policial é indispensável. Porque não existe a 
no, ao, meu, ao meu sentido, entendendo, imaginar que o Ministério Público, em que pese ele possa investigar através do PIC, tá? que é o procedimento de investigação criminal deles, fazer tudo sozinho. Eles precisam do nosso ajuda. Então, não sou defensor dessa tese. Mas voltando. Então, qual é a outra, outra via que eu acredito que seja salutar para o fortalecimento do inquérito no combate à corrupção, crime organizado e lavar dinheiro? Surgimento de mecanismos investigativos. Tá? E eu posso dizer que tiveram duas figuras. Tiveram duas. A lei de lavagem de capitais, tá? a 9613, barra 98, ela trouxe uma lei especial em filtração de agentes e ação controlada. Quem, que, que no caso, quem trouxe isso, na verdade, foi o pacote anticrime, tá? Foi o pacote anticrime 13.964/19 que trouxe o parágrafo 6 do artigo 1 da Lei de Lavagem de Capitais a possibilidade de ação controlada de infiltração de agentes na lei de lavagem de capitais. Então, para mim, isso já é um avanço, porque agora eu só estou estudando o branqueamento, tá certo? De capitais, no inquérito policial, eu vou ter a oportunidade de utilizar o quê? A infiltração de agentes e ação controlada. É... Bom, Anjo, só para vocês terem uma noção da importância, minha gente, dessas ferramentas para para uma delegacia, para quem trabalha na área criminal, tá certo? Mas sabe o que é ação controlada, minha gente? É você poder retardar a uma ação policial em tese flagrancial, em tese flagrancial, e conseguir reunir mais elementos probatórios, mais, mais, vamos ser mais técnicos, mais elementos de informação para o seu inquérito. Vamos dar um caso prático? Vamos considerar que um agente político esteja é, ocultando dinheiro proveniente de propina. Vamos considerar que ele... Como é que faz? Ele pega o dinheiro, ele tirou de uma licitação lá um milhão. Tá? E aí o que ele faz? Ele, na cabeça dele, né? ele fala... Rapaz, eu não vou depositar, eu vou depositar isso na conta da Caixa Econômica, mas eu vou depositar um milhão? Não. Porque se pedir bloqueio daquela minha conta ali, eu vou perder um milhão. Então, o que, que eu faço? Eu pulverizo esse um milhão em diversas contas. Vamos compensar a ação controlada. Que o indivíduo, no primeiro momento, nós estamos dando uma podemos dar uma situação flagrancial na primeira conta. A só pegaria, sei lá, 100 mil reais. Será que não seria interessante a gente controlar a ação desse agente deletivo e, em um momento mais oportuno, pegar todo o dinheiro essa, com, com, que ele esteja lavando? Está aí, ação controlada. Eu consigo alimentar meu inquérito. Ferramenta boa para a gente. Mas eu acredito que deve ter existido, que acredito que deva existir mais. E, e aí a gente poderia entrar em discussão de outras áreas, mas ainda temos chão para andar, tá certo? Infiltração de agentes. A lei de lavagem de capitais agora permite eu infiltrar um agente policial, tá certo? Numa organização criminosa que esteja lavando dinheiro. Olha que legal. Interessantíssimo isso. E aí é muito curioso que uma vez chegou na minha delegacia um, um, um informante que falou assim, doutor, você de todo esquema criminoso, o senhor pode me infiltrar? Eu disse, não. Porque só pode haver infiltração de, 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 de policial. Não posso botar um estudante, você, que sabe de uma informação, numa organização criminosa. Não pode. Tá certo? Mas já chegou essa situação curiosa para mim aí. Tá? Terceira via, que eu acredito que seja interessante para a melhor instrumentação probatória do inquérito policial no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora sim que eu acho que eu vou me divertir falando com vocês. Que é a utilização de ferramentas tecnológicas no inquérito policial. 
E aí, é, eu tenho uma opinião muito particular quanto a isso, que às vezes, às vezes choca com, vamos dizer assim, com o meio acadêmico e tal, é porque eu tenho uma visão ultra, vamos dizer assim, muito moderna do, do caderno investigativo do inquérito policial. Porque se vocês futuramente, na condição de estagiário, na condição de evento, como falei, operadores de direito, quem trabalhar próximo de delegacias, tá certo? vocês vão ver que o, o caderno, o, o inquérito policial, para você gerar um relatório, você tem que se basear em indícios. E esses indícios são alimentados de diversas formas. Tá? Mas o que não se dá hoje para fazer é construir um inquérito policial só com prova testemunhal. E aí é que eu falo da importância da utilização de ferramentas tecnológicas para melhor instruir o inquérito policial. Porque, minha gente, não se surpreenda que eu vou falar agora para vocês, certo? Mas se o crime se organiza, por que a gente, do outro lado, não se organizar? Tá? Eu não vejo razão para a gente, do outro lado, dessa, vamos dizer assim, dessa, dessa investigação, né, do, do lado do, do trato investigativo, não se organizar. Quando eu falo se organizar, eu estou falando de uma organização frente à macrocriminalidade. Não estou falando de pegar a pirâmide, certo? A base da pirâmide. Eu estou falando de pegar aqueles que financiam uma organização criminosa. Quer acabar com uma organização criminosa? Atinge o setor financeiro dele. Sequestro de bem, bloqueio de contas, suspensão da atividade jurídica da empresa, certo? Porque você pegar o cara da ponta na atividade, na, na atividade criminal é peça de reposição, certo? É peça de reposição. Então, hoje, o crime organizado, principalmente quando se trata de corrupção, nós estamos falando de macro criminalidade. Então, existe dentro de uma organização criminosa, pasme, eu já tive a oportunidade de ter contato um setor jurídico, um setor contábil, um setor financeiro. E aí, como é que você vai combater a criminalidade se você não modernizar o inquérito policial? Certo? E aí, a utilização de ferramentas tecnológicas. Eu só não vou abrir aqui o leque de ferramentas tecnológicas para vocês. Posso citar algumas, como o Celebrate, que é a extração de dados do celular, é, o Sensec, que faz a avaliação de todo o lado patrimonial. Nós temos os RIFs, que são os RIFs, são os relatórios de inteligência financeira. Para vocês terem noção como é complexo trabalhar com isso, eu estou com um relatório de inteligência financeira produzido pelo COAF de mil e uma páginas. Mil e uma páginas. Agora, você quer que eu faça investigação só com eu vi dizer, eu vi falar? Não tem como. No combate à corrupção, nós temos que ter uma visão verticalizada do inquérito. Não tem como você falar em combate à corrupção hoje se você não tiver essa visão verticalizada do inquérito. Então, o que eu estou querendo insistir? Eu acredito que no combate à marca criminalidade, você tem que sim fazer uso de ferramentas tecnológicas. Inclusive, eu dou aula também, vou, quer dizer, vou dar aula agora para a turma de delegados, certo? E eu vou tratar desse tema para eles. Vou falar de ferramentas tecnológicas. Quais são as ferramentas que eles podem usar no inquérito deles para chegar mais perto do investigado? Porque se ficar só com ouvir dizer, ouvir falar de prova testemunhal, chega lá para fins de Ministério Público, ele vai mandar voltar. Diz, doutor, está fraco. Preciso de mais elementos. Entendeu? E quando pega um relatório de inteligência financeira, minha gente, vocês não têm noção do que é um relatório de inteligência financeira. Ali está a vida. O dinheiro. A... Como fala? Fala um demônio aí. Ali está todo o percurso que o dinheiro fez na vida daquele indivíduo. Com isso, eu consigo provar. Fulano desviou esse dinheiro para cá, botou esse dinheiro para lá, botou uma offshore lá no exterior, em Guatemala, não sei o quê. Quando veio, eu consigo tratar. Mas estou tratando isso com vocês por quê? Porque o combate à corrupção, e eu estou falando de Pernambuco, 
Estou falando de agentes políticos. Tá certo? Está de uma forma que você tem que fazer uso dessas ferramentas tecnológicas. E eu tenho, como falo, muito orgulho do meu departamento, porque já chegamos tá certo? a um nível assim, de complexidade bastante elevado nas investigações. No, assim, o time, vamos dizer assim, do meu departamento, eu tenho muito orgulho de compor ele, porque tem, conta com delegados altamente especializados. E, assim, nós temos ampla, digo ampla, entendendo, é, possibilidade de, de, linha, de várias linhas de frente de investigação, sem deferência, sem nada. Então, então é um ambiente muito saudável para trabalhar. E, já que a gente está falando de ferramentas tecnológicas, estou falando de organização criminosa, combate à corrupção, sabe qual é a moda hoje da bandidagem? Em lavar dinheiro, sabe como é que é? Criptomoedas. Vocês já imaginaram alguém lavando dinheiro com criptomoedas? Esse é o nível que nós estamos. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. É, seria o blockchain, blockchain uma ferramenta do futuro? Aí vocês... Blockchain, o que é isso? Eu também não sabia, calma gente, eu também não sabia, até pouco tempo atrás eu não sabia o que era um blockchain. <risos> pois é. Eu já estava me sentindo tão mal, André, meu Deus, eu estou tão desatualizado, eu não sei nem dizer isso. Não, vou explicar, vou explicar, eu vou explicar. O que, que acontece, minha gente? Hoje, como eu falei, a criminalidade, a macrocriminalidade, ela lava dinheiro com criptomoedas. Por quê? Porque não lava dinheiro mais com móveis, imóveis, quadros, entendendo que era muito prático. Comprava três, quatro quadros ali, lavava dinheiro, lançava aquele, depois a, 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 aquele quadro na pinacoteca, estava ali, tranquilo. Ninguém ia descobrir. Só que a gente hoje tem meio de descobrir. Só que daí a criminalidade. Opa, então vamos falar o seguinte... Vamos converter esse, esse ativo ilícito em criptomoedas. E por que criptomoedas é uma... Vamos dizer assim, estou ensinando nada ninguém é para lavar dinheiro com criptomoedas, né, gente? Estou só explicando. Mas o que, que acontece? Por que hoje o pessoal está preferindo lavar dinheiro com criptomoedas? Porque em que pese o blockchain? O que, é o, que, que é o blockchain? É um, uma caderneta eletrônica, tá certo? Uma caderneta eletrônica que registra toda e qualquer transação com criptomoedas. Aí tu fala, porra, legal, se registra toda e qualquer transação da criptomoeda através do tal do blockchain, vocês podem ter o um controle de quem faz essas transações. Eu respondo, não. Não. Por quê? A cripto, ou o blockchain, em que pese ele fazer o registro de entrada e saída da criptomoeda de conversão, ele resguarda o quê? O anonimato daquele que fez a transação. Então a gente nunca sabe a origem. Opa! Quer dizer que se quiser possa ocultar o dinheiro através de criptomoedas e o tal do blockchain ainda me dá resguardo com o anonimato? Sim. Sim. Aí você fala, então é impossível investigar quem lava dinheiro com criptomoeda? Eu disse, não. Aí aquela discussão, nós já estamos chegando a um ponto de conseguir saber quem, para onde vai, para onde vem, quem lava dinheiro com criptomoedas. Então, você perceba que a criminalidade, ela sempre quer dar um passo a mais que você. Se você não estiver acompanhando, meu amigo, esse descompasso é onde a macrocriminalidade se desenvolve. E aí, volto para o tema. Se nós, operadores do direito, eu já incluí doutores e doutoras, vocês futuros, tá certo? Próxima geração. Não tiver o cuidado, o tato com os livros, seja na advocacia, seja como delegado de polícia, seja como defensor, promotor, magistrado, procurador, qualquer carreira, tá certo? 
você, no universo jurídico, você não evolui. Como eu falei, eu, é, quem, é, só, só título de curiosidade, eu, ca, eu, vamos dizer assim, eu caí no universo jurídico porque eu gosto de ler. Na verdade, se tu perguntar para mim, a, a, sei lá, quando eu entrei na faculdade, não vou entregar a minha idade aqui, não. É, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser DJ publicitário. É que viagem. Só que como eu gostava de ler muito, entendeu? Eu tive, eu queria, e aí eu fiz economia também, mas é, vi que eu gostava de ler muito, eu me agarrei com os livros. E aí o que que aconteceu? Eu tive uma uma paixão, vamos dizer assim, a long time com com, com direito. E até eu até hoje sou abraçado com ele. Por quê? Qualquer carreira que vocês fizerem, se vocês não se abraçarem com os livros, não vão evoluir juridicamente. O universo jurídico evolui, evolui todo o santo dia. Todo o santo dia. Eu acho que vocês já ouviram falar, não botar um termozinho, jurisprudência. Eu já cansei de pegar inquéritos, além de, por exemplo, nem ler nem jurisprudência, novela de relação, lei de abuso de autoridade. Eu já tive situações que eu tiro também plantão, eu tive situações que eu estava às 15 horas da tarde fazendo uma situação flagrancial e mudou a lei para aquele mesmo caso. Então, que friso e insisto com vocês. Vocês estão agora ingressando, tá certo? E aí, eu acho que um pouco até da minha responsabilidade falar isso, vocês estão ingressando nesse universo jurídico, certo, pessoal? É... Não deixe de todo santo dia de estudar, certo? Não deixe de conhecer o universo jurídico. Vocês vão entrar no meio pragmático, inicialmente, bastante dogmático, tá certo? Eu confesso que os primeiros anos da faculdade, para mim, foram um tormento. Mas depois, quando você tem contato com as matérias que você tem uma afinidade, tá certo? Tá certo? Naveguem por elas. Abracem a causa, tá certo? Porque um operador do direito, hoje, desfiliado tá certo? do universo jurídico, é mais um pontinho no espaço. Como bem a doutora Maria falou, se vocês não se aprofundarem no universo jurídico todo santo dia, tá certo? vocês não vão acompanhar o ritmo que é a atividade jurídica. Tá? Bem, minha gente, era isso que eu queria falar com vocês. Não vou me estender muito, porque eh, nem sei se eu posso falar muito antes. Você é o coordenador tal, mas era mensal, era, queria falar um pouquinho de combate à corrupção. É meu dia a dia, realmente. Eh, falo, queria também deixar essa mensagem para vocês e que vocês têm que estar abraçados com o universo jurídico, tá certo? Vocês estão na vida acadêmica agora. Não larguem, tá certo? Os livros, livro. Eu tenho, eu sou um admirador. Inclusive, Anderson, esse aí tem um que já vai para ti, viu, meu amigo? Pode ter certeza, tá na, tá na mão já. Muito obrigado. A editora já me mandou. Por favor, apresenta o um livro, André. Para os meninos conhecerem. Fala do, fala do livro para os meninos. Ah, então, um livro. Apresenta o um livro. Uhum. Esse aqui eu peguei hoje, ó. tava lá na, na portaria, tá no plástico ainda. Deve ser que esse aqui eu vou mandar para Anderson, já que eu vou ministrar a palestra. Mas, pessoal, isso aqui é um livro escrito por diversos autores, principalmente delegados do Brasil e do exterior, que vêm a, a tratar de ferramentas de investigação no âmbito é, do inquérito policial. Certo? Ele, esse livro é muito bem, quem tiver é, assim, curiosidade, é, já que eu estou tendo a oportunidade, sobre criptomoedas, você me pergunta, onde é que eu posso ler? Tem um delegado que é, é Luciano Henrique Sintra, que ele fala criptomoedas e o desafio da persecução penal. Ele é um delegado de São Paulo, ele fala muito bem desse tema, criptomoedas, lavagem de dinheiro. Eu dei uma pincelada por cima, mas quem quiser aprofundar é o livro dele. Esse livro aqui, é uma obra extremamente rica para quem tem interesse 
na área criminal. Inclusive, advogados... É, porque às vezes o que acontece, né, gente? Eu também sou partidário que o inquérito policial ele é um diálogo de fontes. Como assim? Eu não vejo ele como assim, um simples procedimento administrativo. Por muitas vezes, eu abro espaço para o advogado peticionar no inquérito. Não tem um problema nenhum. Até porque, eu como falo, eu não estou ali no inquérito policial como um balcão de negócios. Certo? Como assim? Eu ataco, o cara se defende? Não. Eu estou ali para descobrir uma verdade. Eu estou ali para resolver uma casuística que trouxe um lixo penal. Se a outra parte tiver meios probatórios que me informar que aquilo não aconteceu, já em sede de inquérito policial, não tem problema nenhum. Peticiona, eu sou. Já cansei de juntar perícia particular Perícia particular. Aí ah, você não tem perito oficial à sua disposição? Tem? Mas e por que não ouvir uma opinião contrária? Faz mal? Ou será que eu já não posso fazer sede de inquérito policial? Algum problema? Está entendendo? Claro, é um discurso que assusta até a própria classe. Eu já tive assim, lá, mas não precisa. Mas eu posso. Eu já tive, por exemplo, em sede de inquérito policial, em sede de inquérito não, em plantão, em em, em, em situações de flagrante delito, que eu apliquei o princípio da significância e não abri, não abri a PFD, não abri flagrante. Ah, mas você está você tá tendo um juiz de discernimento em sede de plantão, é discutível isso? Sim! Botei um, coloquei meu despacho de convicção, empurrei para o promotor, o promotor ratifica os termos da autoridade policial, Algum problema? Entendeu? Então, minha gente, mas por quê? Eu sou curioso na área jurídica. Eu, para chegar num despacho desse, eu não cheguei ali na tora, vou botar, eu quero ver o que acontece. Segundo, sexta turma do STJ, recurso especial número tal. Segundo, orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas por quê? Eu sou um hábito, como falei, por é, orientação jurisprudencial. Os, me, até meus colegas brincam que eu sou o senhor do despacho. Mas porque eu gosto. Tudo é fundamento. Tá entendendo? Tudo é fundamento. Mas eu estou falando eu tava demais. Estava comentando justamente. Fala, Anderson. Estava comentando justamente isso essa semana, ensinando os meninos a manusearem o Vadimeco. Né? E vendo como. E trazendo a questão das súmulas. Né? E os meninos tiveram. Se diz o prazer de conhecer súmulas. E aí, ver, né, eu estava com o vado antigo e os meninos com o vado novo. Então, algumas súmulas que eu tinha, os meninos já não tinham. E a questão jurisprudencial, né? O quanto, são, quanto se mostra relevante essa atualização, essa jurisprudência? Vamos para as perguntas. A Lenice colocou, né? Eita, que me deu vontade de estudar e me tornar um advogado, uma, uma ajudar para delegada, né? Colocando aqui já, que ficou motivada. A Patrícia colocou, né? Doutor, quais a, dos escritores, né, que o senhor citou no início, quais obras recomendaria? Quais obras referente ao quê, Anderson? Não entendi. Referente à temática de corrupção, daquelas obras todas que falou no aspecto histórico, no aspecto introdutório à corrupção. Uma obra, pronto. Assim, para quem quiser ter curiosidade, a primeira é a Andréa Rom... Adriana Romero, tá? E ela, ela é Corrupção e Poder no Brasil. A, a outra é de Luiz Fábio Gomes, que é... Ai, não estou lembrando o nome. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. É... Pronto. Luiz Fábio Gomes, O Jogo Sujo da Corrupção, que é outra obra fenomenal. É... Espetáculo da Corrupção, Valfrido Waber. Se quiser depois, eu passo para o WhatsApp para você e você deixa à disposição dos alunos aí. Tem outras, eu tenho, uma, eu tenho uma biblioteca em casa. O Denis colocou, né? Dica para vocês que querem... Dicas para vocês que querem estudar para carreiras policiais, o melhor professor, doutor Andrei Rocha. Oh, a Denise, a Denise a gente indicando. boa demais, sempre fala. Né? Né? Sim, também, se quiserem, eu tenho um Instagram basicamente para ajudar o povo. Quem quiser, é delta.andrei Rocha. Delta.andrei Rocha. Pode me perturbar por lá, que eu também respondo. 
Recomendo, siga o Andrei, sempre está colocando as motivações nos stories. Às vezes a gente tá, não está tá muito bem da, tá motivada lá no story de Andrei. Né, o Carlos Eduardo, os meninos gostam muito de coisas práticas, exemplos do dia a dia, né? No seu trabalho que foi marcante, algo que marcou a vivência. Ah, tem vários. Ah, isso que deve abrir uma live aí, só para casa de plantão. Eu tenho vários casos, né? Mas eu tenho casos engraçados e tem casos curiosos, assim, casos que chocaram, né? É, mas assim. Eu me lembro que meu primeiro dia de trabalho numa delegacia de, de policial, é, na, minha, minha, na minha delegacia, né, foi já para decidir o, o, se, um, o, se um investigado, é, um conduzido, melhor dizendo, ficaria solto ou preso. Aí eu nunca me esqueço disso, por quê? Ninguém sabia que eu era delegado na cidade na época, eu era, já fui delegado de cidade. Ninguém sabia que eu era delegado. Eu cheguei, sentei na recepção, fiquei lá na minha tal. E aí eu vendo aquele burburinho, né? Espera o delegado chegar, espera o delegado chegar. Eu disse, rapaz, estão falando de mim aí. Eu acho que eu tenho que me apresentar. Aí quando eu me apresentei, o cara falou, ah, você é o delegado? Eu disse, é. Pronto, disse, ele vai ficar preso ou solto? Eu disse, meu amigo, meu primeiro dia de trabalho, já vou decidir a vida de alguém? Eu disse, é. Estudou para isso, vai aqui para isso. <risos> E pronto, e aí foi no, já no primeiro dia de trabalho foi decidindo se, foi, se era para ficar uma pessoa presa ou solta. Mas plantão tem várias, cara, não é pouca não. A gente podia abrir uma live só para falar disso, mas o que dá mais história curiosa é plantão. No meu dia a dia não, não sai muita história, não. Mais alguma consideração? Estou colocando aqui os Instagrams, digitei, né? O do, do Andrei. Eu sou minha amiga. Maria também. Eu, uh -huh. Eu só tenho a agradecer a todos os ouvintes que ficaram até agora. Me coloco à total disposição, tá certo? Pode chegar. Eu não tenho, como eu falo, eu não tenho um formalismo, eu sou muito informal. Quem quiser conversar comigo, de boa, como eu falo, eu dispenso o doutor. Eu acho que, como eu falo, a minha vaidade com o delegado de polícia, foi a conquista do cargo, não o cargo, tá certo? Porque um dia eu deixarei de ser delegado, vou me aposentar, tudo e um tal. Eu tenho a vaidade da conquista, isso eu tenho. Mas do cargo, de tratamento, de pronome, de... Eu me dou muito bem mais com estagiário do que com delegado, promotor, porque eu brinco, a pessoa fica mais à vontade, entendeu? Então... O Antônio... Mais alguma consideração? Antônio está com a mãozinha levantada, não estava nem percebendo. Alguém tem? O Antônio. Manda aí, então, Antônio. Também tem uma pretensão de me enveredar para a carreira policial, entende? Se assim Deus permitir. Aí, com que antecedência dessa gente se estuda no começo da faculdade, meio? Eu não entendi, Antônio. Você tem vontade de ser delegado? Seria isso? É? Me enveredar para a carreira policial, entendeu? Aí, com que antecedência tu indica a gente começar a estudar para o concurso da... Ah, certo, Esse certo. Bem, certo. Bem, assim, da faculdade. Ah, bom. É, vamos lá, vamos lá. É, primeiro, eu sempre falo, todas as minhas palestras, é, você tem que o quê? Conhecer a atividade policial, tá? Para você não romantizar. Porque eu digo o seguinte, isso. Muito gente, muita gente acha bonito, tá certo? Andar armado, fazer operação policial. Para eu estar andando armado aqui, meu amigo, não é, não é brincadeira não, cara. É muita responsabilidade. Para montar uma operação policial, para estar prendendo o povo, é muita responsabilidade. Então, conheça, primeiro de tudo, quer, ser, quer, quer enveredar para atividade policial? Conheça o dia a dia de um policial. Se você se enxergar no dia a dia de uma atividade policial e ver que é para você... Tranquilo, já começamos bem. Segundo momento, quando a gente começa a estudar para delegado? Eu acredito, tá certo, que é interessante você fazer uma boa faculdade. Começa por aí. E outra, você vai precisar de atividade jurídica. Boa parte dos cargos de delegado já precisa de atividade jurídica. Então, você vai precisar advogar, você vai precisar ter esse, 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 vamos dizer assim, esse trabalho como advogado, professor, ou até como outro cargo público. Então, 
Chegou lá no oitavo ou nono período, você já tem uma base jurídica na sua faculdade, você já pode procurar um cursinho. Um cursinho que vai é alinhar para os estudos de maneira que você, aos pouquinhos, você comece a ter tato com o concurso de delegado de polícia, tudo e tal, e aí sim você começa, vamos dizer assim, formar suas bases para começar a fazer prova. Então, faça uma boa faculdade, oitavo no período, aí você sim se lança num cursinho aí para ver. Mas não deixa de conhecer um pouquinho o dia a dia de um policial, tá bom? Mais, Anderson? Tamo... Não, não, então... Não, aqui o Carlos colocou, mas já foi meio que sinal da resposta. Quando o Carlos não... colocou, quando a gente se torna delegado, não atua mais como advogado. Daí a pessoa perde a OAB, e se um dia quiser voltar a advogar, ela vai precisar fazer o exame da ordem novamente? Não. Por exemplo, eu era advogado, a OAB da gente, a gente fica impedido. A gente tem que devolver a carteirinha da OAB, enquanto delegado de polícia, e aí se, depois de se aposentar, o que, que acontece? Você vai lá e pega de volta. E o Levi, a carreira policial é considerada atividade jurídica? Que a gente é, tem é. aquela comprovação da atividade jurídica. Sim, sim. É sim. Pronto. A Sônia, a última para a gente encerrar, que a gente está extrapolando daqui a pouco o horário. Sônia, por favor. É, uma vez que a pessoa se aposenta, tem que cumprir, tipo, um, um tempo de... Como se fosse uma carência, ou já pode pegar a carteira da OAB e já sair advogando? Já pode pegar a carteira da OAB e tacando aí a advocacia, sem problema nenhum. Não existe nenhuma, nenhuma incompatibilidade, uma vez, estando... Aposentou, não pode na OAB e pega a carteirinha. Pronto. Então, meus queridos, muito, muito obrigado, meu amigo Andrei. Melhora, se que vão logo para estar aqui conosco. Né, para a gente dar uma volta, né, tomar um, um chopezinho, né, estarmos juntos novamente. Aos alunos da Unopar, aos alunos de outras instituições, muito obrigado por participarem dessa semana acadêmica. Né, Andrei, minha imensa gratidão. Né, você sabe a consideração que tenho pela pessoa, né, muito sim, sim. mais do que o caso. E, e, enfim, torno público né, a consideração, a estima que tenho por ti. É, a todos, né? Quero fazer só mais uma consideração em relação à emissão dos certificados. É, vocês vão estar recebendo amanhã é, um e-mail com um formulário do Google, do Google Forms. Vocês vão estar preenchendo esse formulário do Google Forms e vão estar respondendo seis questões. É uma questão de cada uma das palestras, certo? Então, após responderem essas seis questões... É, no prazo de 24 horas, vocês vão estar recebendo o certificado no próprio e-mail. Então, tá certo. Vai ser esse o procedimento. A gente vai estar enviando esse, esse formulário para vocês. Somente por uma questão de oficialização, para a gente também completar aquela horária de 10 horas a aula. Tá, Joia? Então, muito obrigado. Andrei, mais alguma consideração? Valeu, não, certo. meu amigo. Só agradecer, só agradecer. É sempre bom ter essa oportunidade de conversar com todo mundo aí, falar um pouquinho da minha atividade enriquecedor tanto para mim quanto para eles e eu sempre me coloco à disposição de qualquer pessoa porque eu sei como é essa caminhada eu passei cinco anos também feito vocês que pretendem cursar direito na faculdade advoguei fui professor quer dizer estou como professor também hoje né e hoje delegado de polícia então que eu puder dividir uma figurinha aí as ordens como o comandante fala na polícia em que a p Pronto. Então, meus queridos, um grande abraço. Pra... Até mais. Valeu.